தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் தமிழ் குரல் செய்திகள் தலைப்புச் செய்திகள் சிறையில் இருந்தவாறே முன்னாள் முதலமைச்சர் பிள்ளையான் பொது தேர்தலுக்கு தயாராகிறார் நீர்கொழும்பு உணவகத்தில் ஒருவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தின் சந்தேகத்தில் ஏழு பேர் கைது சுமந்திரன் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோர வேண்டும் மூத்த ஊடகவியலாளர் இரா துரை ரத்னம் சவால் இலங்கையர்கள் இருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாவை சேனாதி ராஜாவை விமர்சிப்பது பொருத்தமானது இல்லை என்று சி வி கே சிவஞானம் தெரிவிப்போம் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரான சிவனேசத்துறை சந்திரகாந்தன் எனப்படும் பிள்ளையான் இம்முறை பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தயாராகி வருகின்றார் அவர் தலைமைத்துவம் வழங்கும் கட்சியின் ஊடாக பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அவரது கட்சி இம்முறை பொதுத் தேர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மாத்திரமே போட்டியிட உள்ளதாகவும் படகு சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் தேர்தல் செயலகம் அறிவித்துள்ளது முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பரராஜசிங்கம் கொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் பிள்ளையான் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் அவர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் விளக்கமறியலில் உள்ள அவர் போட்டியிடுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பது தொடர்பில் ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக அவரது கட்சியின் செயலாளர் பூபாலசிங்கம் பிரசாந்தன் தெரிவித்துள்ளார் அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தடையில்லை என்றால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதாக செயலாளர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீர்கொழும்பு பெரியமுல்லை பகுதியில் உணவக உரிமையாளர் ஒருவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் ஏழு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பெரியமுல்லை பகுதியைச் சேர்ந்த பதினெட்டு வயதான இளைஞர் ஒருவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் ஏனி ஆறு சந்தேக நபர்களும் சட்டத்தரணி ஊடாக போலீஸ் நிலையத்தில் ஆஜராகியதன் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சந்தேக நபர்கள் விசாரணைகளின் பின்னர் நீர்கொழும்பு நீதவான் முன்னிலையில் இன்றைய தினம் முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பெரியமுல்லை பகுதியில் முஸ்லீம் ஹோட்டல் ஒன்றுக்குள் நேற்று முன்தினம் சென்ற சிலர் உணவக உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் உணவகத்திற்கு சென்றவர்கள் மதுபானம் அருந்த முற்பட்ட வேளை உரிமையாளரும் ஊழியர்களும் அதனை தடுத்துள்ளனர் இதனால் அங்கு மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இதன்போது உணவக உரிமையாளரையும் ஊழியர்களையும் அங்கு சென்றவர்கள் கூறான ஆயுதங்களினால் வெட்டியுள்ளனர் இந்த தாக்குதலில் உணவக உரிமையாளர் உட்பட நான்கு பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் காயமடைந்தவர்கள் நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டனர் அவர்களில் உணவக உரிமையாளர் உயிரிழந்துள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் நீர்கொழும்பு போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழரசு கட்சி தலைமையிலான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் தமிழர்களின் அரசியல் தலைமை வீடு அமது சின்னம் ஆனால் தமிழரசு கட்சி ஏன் சுமந்திரன் மீனாக்க வருகின்றார் என்று மூத்த ஊடகவியலாளர் இரா துரைரட்னம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பில் அவர் கருத்து தெரிவிக்கும் போது குறிப்பாக மட்டக்களப்பு வேட்பாளர் தெரிவில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட குழு அறவே விரும்பாத ஒரு பெண்ணை வேட்பாளர் பட்டியலில் சுமந்திரன் இணைத்ததன் மூலம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழரசு கட்சிக்கு பெரும் அவமானமும் பின்னடைவும் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்திற்கு முற்றிலும் எதிரான நளினி என்ற பெண்ணை வேட்பாளர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என சுமந்திரன் ஏன் விரும்பினார் அதன் உள்நோக்கம் என்ன தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்திற்கு எதிரான சக்திகளை தமிழரசு கட்சிக்குள் கொண்டு வந்து தமிழ் மக்களையும் தமிழரசு கட்சியையும் அளிக்க வேண்டும் என்ற நிகழ்ச்சி நிரலில் சுமந்திரன் செயற்படுகின்றாரா என்ற சந்தேகம் கடந்த சில தினங்களில் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது சுமந்திரன் மீது மிகுந்த மதிப்பும் நம்பிக்கையும் வைத்திருந்தவன் நான் சுமந்திரன் நமது பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது மட்டுமல்ல அவரின் வெற்றிக்காக எனது உறவினர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது சுமந்திரனுக்கு தெரியும் சுமந்திரனின் விருப்பத்திற்குரிய பெண் மட்டக்களப்பு மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டு அந்த பெண் வேட்பாளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த அவமானம் சுமந்திரனுக்கே தேவையா மட்டக்களப்பில் ஆளுமையும் ஆற்றலும் நல்லொழுக்கமும் தமிழ் தேசிய பற்றும் உள்ள பல நூறு பெண்கள் இருக்கும்போது பல விமர்சனத்திற்குள்ளாகி இருக்கும் நளினி என்ற பெண் தானா உங்கள் பார்வையில் பட்டாள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதற்காக ஆளுமையும் வாக்கு வங்கியும் உள்ள சட்டத்தரணியான பெண்ணொருவர் விண்ணப்பம் செய்திருந்தார் அந்த பெண்ணை வேட்பாளர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என மாவட்ட குழுவும் சிபாரசு செய்திருந்தது அதையெல்லாம் நிராகரித்து மட்டக்களப்பு கள நிலவரங்கள் அறியாத சுமந்திரன் எப்படி தனக்கு விருப்பமான பெண்ணொருவரை வேட்பாளர் பட்டியலில் சேர்ப்பார் கள நிலவரங்களை அறியாது என் சுமந்திரன் அவமானப்படுகின்றார் என்பதுதான் எனது கேள்வி 
நெமல்கா பெர்னாண்டோ என்ற சிங்கள பெண்ணின் சிபாரிசில் மட்டக்களப்பு தமிழரசுக் கட்சி வேட்பாளர் பட்டியலில் தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்திற்கு எதிராக உள்ள ஒரு பெண்ணை ஏன் சுமந்திரன் வேட்பாளர் பட்டியலில் சேர்த்தார் இதனால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழரசு கட்சி பெரும் இழக்குக்கும் அவமானத்திற்கும் உள்ளாகியுள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் வாக்கு வங்கியும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழரசு கட்சி விடயங்களில் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்கள்தான் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் மிஞ்சி போனால் தலைவர் என்ற முறையில் மாவை சேனாதி ராஜா மாவட்ட குழுவுக்கு ஆலோசனை கூற அதிகாரம் இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு தமிழரசு கட்சிக்குள் வந்த சுமந்திரனுக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழரசு கட்சி விடயங்களில் மூக்கை நுழைக்க இந்த அதிகாரமும் கிடையாது அப்படி மூக்கை நுழைத்தால் நளினி விடயத்தில் அவமானப்பட்டதைப் போல இன்னும் பல மடங்கு அவமானப்படுவார் அந்த அளவிற்கு மட்டக்களப்பு மக்கள் சுமந்திரன் மீது கோபமும் வரும் அடைந்துள்ளார்கள் இந்த தவறுக்காக சுமந்திரன் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோர வேண்டும் இல்லையெனில் தேர்தல் காலத்தில் வடமராட்சி கிழக்கிற்கு வந்து சுமந்திரனுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கின்றேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்தில் இலங்கையர்கள் இருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த நாட்டு அரசாங்கம் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது கோவிட் நைன்டீன் என்ற கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பதினைந்து வெளிநாட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் இத்தாலியர்கள் மூவர் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் பிரிட்டன் இலங்கை மற்றும் இந்திய ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த தலா இருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் ஜெர்மனி தென் ஆப்பிரிக்கா தன்ஷானியா மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த தலா ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த பதினைந்து பேரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய அரபு ராஜ்ய சுகாதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது வைரஸ் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளே நேர்த்தியான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டமையினால் குறித்த நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை தமிழரசு கட்சி சார்ந்த ஒரு கூட்டத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சேனாதி ராஜாவை விமர்சிப்பது பொருத்தமில்லை இது குறித்து நான் கட்சி மட்டத்தில் பேசுவேன் என அந்த கட்சியின் உபதலைவர்களுள் ஒருவரான சி வி கே சிவஞானம் தெரிவித்துள்ளார் திங்கட்கிழமை யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தில் நடைபெற்ற சுமந்திரன் பங்கு பற்றிய கூட்டம் ஒன்றில் மூத்த ஊடகவியலாளர் வித்யாதரன் மாவே சேனாதி ராஜாவை கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார் தனது பதவிக்காலத்தில் வெறுமனே ஆறு ஏழு தரம் சொகுசு வாகனம் வாங்கியதை தவிர மாவே சேனாதி ராஜா என்ன செய்தார் என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதனிடையே தங்களுடைய கட்சி கூட்டத்தில் தங்களுடைய கட்சித் தலைவரை விமர்சிப்பதென்பது கண்டிக்கத்தக்கது எனவும் இவ்வாறு விமர்சிக்கப்படுகின்ற கூட்டங்கள் தேவையில்லை இந்த விடயம் தொடர்பாக கட்சிக்குள் பேசுவேன் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது எம் ஏ சுமந்திரன் முன்னிலையில் கொழும்பு மற்றும் இந்திய இறக்குமதிகள் தொடர்பாகவும் வித்யாதரன் விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணிக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை என்று முன்னாள் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று மாலை ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் தலைவர் விக்னேஸ்வரன் தலைமையில் அவரது இல்லத்தில் கூட்டணியின் ஏனைய பங்காளி கட்சிகளுடன் எதிர்வரும் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தொடர்பில் கூடி இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது வேட்பாளர்கள் தொடர்பான இறுதி முடிவு நாளை பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பின்னர் வெளியிடப்படும் அத்தோடு தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் பொதுத் தேர்தல் பரப்புரை வரும் பதினைந்தாம் தேதி யாழ்ப்பாணம் வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணிக்குள் புலவு என்று ஊடகங்களே வந்த செய்தியில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை நாம் பங்காளி கட்சிகளுடன் பேசி தகுந்த தீர்மானத்துக்கு வந்துள்ளோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விடயங்களையும் அத்தனை விடயங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்